আমার দশ পাক কমপ্লেট আমার মাত্র চার পাক রে ভাই আর পারে না বয়স হয়েছে তো তা দাঁড়িয়ে কেন বসুন বসুন তাহলে বসে কিছু কথা বলি আপনার তো ওই বাড়ি মানে বাসা কবে নাগা ছাড়ছেন ছাড়া ছাড়া তো অন্য কথা থাকতেই পারে না আরে মিস্টার চৌধুরী আপনি তো দেখছি হেবি বুদ্ধিমান আপনাকে যে আমি এই কথা জিজ্ঞাসা করব আপনি বুঝলেন কি করে দেখুন তলবদার সাহেব আপনি বাড়িওয়ালা আমি পঁচিশ বছর যাব আপনার ভাড়াটে আপনাকে চিনতে কি আমার বাকি আছে তাহলে তো হয়ে গেল আমি এখন উঠি উঠবেন তো কি যেন বলতে এসেছেন তা তো বললেন না আমার ওই সেই পুরানো কথা কবে নাগাদ আপনি বাড়িটা ছাড়ছেন অনেক দিন বলেছি আপনার বাড়ি আমি ছাড়বো না এই যে শোনেন বাড়ির মালিক আমি এই কথাটা কিন্তু ভুলে যাইন না আমার নাত বউ আসছে আমার ঘরের দরকার বাড়লে উঠিয়ে দিন ভাড়া দিয়ে থাকে রেগুলারলি তিন তারিখে ভাড়া দেন আপনার ক্ষমতা থাকলে উঠিয়ে দিন ছোট লক্ষ টাকার হ্যাঁ আরে ইডিয়টটা বলে কি রে ছোট লোক কি তোর জঘন্য কথাটা পরে পরে আমাকে বিরক্ত করতে আসছে দেখে নাও দাদু छाड़े दादू बेचारी मुरब्बी मानुष तुम बसी चामोक আমার গাছ কাটার দাঁটা নিয়ে 
शुदूमरा तुले जाओ शांति समिति चाँदा ना दी भाड़ा समय भाड़ा दे मेर मत टाइना पानी कारेंट जख तक चले गई चायना तोट लोक भावे खूब नरम भाड़ा दी जा माधवी परम शत्रु हलो नातनी नातर बंधु चौधरी बारान्डा दिए हाटाटी कर चोरा 
ও বাড়ির সাথে না তুমি যুদ্ধ করলে কলা গাছ কাটলে এখন ও বাড়ির ছেলেকে তুমি ডাকছো কেন হ্যাঁ ওরা তো বাড়ির মালিক আমরা তো ভাড়াটে যুদ্ধ কখন শেষ হয়ে গেছে যুদ্ধ তো করেছো পল্লবের দাদুর সাথে এখন ওকে ডেকে কি সন্ধি করবে না মনে হচ্ছে কি যুদ্ধের ফ্রন্টটা বদলে গিয়ে ওই ছোকরাটা প্রেমের নতুন ফ্রন্ট খুলেছে ওকে ডাক জিজ্ঞেস করি মতলবটা কি তুমি না দাদু তোমার না আসলেই প্রেসারটা বেড়েছে আরে আসলে কার প্রেসারটা বাড়লো সেটা তো বুঝতে হবে जमी दखले जिन बुजल तुम करीतिमत गृहजुद्ध शुरू हो गए गृहजुद्ध मान আরে গৃহের জন্য যুদ্ধ মানে গৃহযুদ্ধ দাদু ঠিক বুঝতে পারলাম না আমি আমার ভাড়া দেয়া ঘর আমি দখল নেব আমার নাতি নাতবউ থাকবে আর মিস্টার চৌধুরী সেই বাড়িটা নিজের দখলে রাখবে ওনার নিজের জন্য আর সেই কারণে এখন দুই বড়োর ঘর দখলের যুদ্ধ শুরু হবে হবে কি একেবারে শুরু হয়ে গেছে কেন সেদিন দেখলে না ওই মিস্টার চৌধুরী ওই দাদি এক কপে কলা গাছের পাতা দু ভাগ করে দিল তা তো দেখলামই তার হচ্ছে অতিরিক্ত রক্তচাপ তাই তিনি আচ্ছা বাদ দাও जा चौधरीद क्या चौधरी नातनी आ शत्रु पक्ष मिलमिस गलाटाई ওটা তো রীতি মতো মার্ডার কেস হয়ে যাবে মার্ডার আমাকে না করতে হয় এমন কিছু বল ধরো আমি না ওই পল্লবে যদি বলে আমার সঙ্গে সারা জীবন থাকতে চায় তখন আরে গর্ধ একটা ছেলে একটা মেয়ের সঙ্গে সারা জীবন কি করে কাটাবে যদি বিয়ে যদি না করে তাহলে ধরো পল্লবের দাদুই যদি বলল পল্লবের বউ করে আমাকে ঘরে তোলে না না তাহলে তো আমি হেরে গেলাম না না এ হতে পারে না তাহলে পল্লবকেই বলি এই ঘরে চলে আসতে তার মানে তুই ওকে যেমন করে পারিস কাছে টেনে আনবি তুমি অর্ডার না দিলে না তোমার তো আবার প্রেসারটাও বেড়ে যেতে পারে গৃহযুদ্ধের অবসান তাহলে হতে চলেছে যা আমি ভেবে দেখব তাহলে আমি যাই পড়তে বসি হ্যাঁ পড়তে ভাই বিয়ে পাস তো করতে হবে মাধুবী পল্লবকে না 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 
পল্লবী মাধবীকে শত্রু নাতি হবে আমার নাত জামাই কভি নেই কভি নেই প্রাণেশ্বর আমরা দুজন একই বাড়িতে থাকছি অথচ আমাদের দাদাদের দুশ্মনীর কারণে আমরা আমাদের প্রেম প্রকাশ করতে পারছি না কি করে পারবো একজন কথায় কথায় তার দাবি করে আর একজন তার পুরনো অস্ত্র ধার দেয় একটু পর পর দু পক্ষই জয়ী হতে চায় কিন্তু তারা কেউ জয়ী হতে পারবে না জয়ী হবো আমরা জয় হবে আমাদের প্রেমের কেমন করে চলো এক কাজ করি কালই কাজী অফিসে গিয়ে বিয়ে করে ফেলি ওই বুড়ো দুটো ছাড়বে আমাদের মামলা করবে আমাদের নামে তোমার দাদা বলবে যে আমার আমার নাতনিকে ও ভাগিয়ে নিয়ে গেছে আর আমার দাদা ভাই বলবে যে আমার নাতনিকে ও পটিয়ে ফেলেছে কিন্তু মামলায় কিন্তু ওরা দুজনই হারবে কেমন করে আদালত যখন শুনবে আমরা কলেজে পড়ি প্রাপ্তবয়স্ক আর আদালত যখন বলবো যে আমরা দুজন দুজনকে ভালোবাসি তখন কিন্তু এতে ওরা অনেক লজ্জা পাবে ওদেরকে এত লজ্জা দেওয়াটা ঠিক হবে বলো তা অবশ্য ঠিক তাহলে কি করা যায় আচ্ছা এক কাজ করি চলো রতনকে গিয়ে বলি রতনের মাথায় কিন্তু অনেক বুদ্ধি ও একটা ফর্মুলা নিশ্চিত বের করে দিবে ও হ্যাঁ তাই তো চলো হ্যাঁ দিয়া কি ব্যাপার धारणा बदअभ्यस আচ্ছা বেশ বলো জানো আমার ফুপি না হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে কি হয়েছে মারাত্মক কিছু আরে না না তেমন কিছু না হঠাৎ করে একটু গা গরম হয়েছে তাই মাকে বললাম আজ আর ক্লাসে যাব না আচ্ছা আচ্ছা এটা কোনো অজুহাত হলো বলো কি করব বলো সপ্তাহে 6 দিন ক্লাস একদিন ছুটি তাও তোমার জন্য কাটাতে পারি না কোচিং এর নাম করে তোমার সাথে সময় কাটাতে হয় যেও তো আজকে একদিন সময় পেয়েছি যাই ছুটি কাটালাম কিন্তু এদিকে পল্লব আর মাধবীর ব্যাপারটা সিরিয়াস ওদেরকে হেল্প করতে হবে তো করো কে আটকাচ্ছে ওহ জান তুমি তো জানো তুমি আমার পাশে না থাকলে আমার বুদ্ধি খোলে না ওদেরকে একটা বুদ্ধি পরামর্শ দিতে হবে তো পরেরটা নিয়ে এত সিরিয়াস হচ্ছ নিজেরটা ভেবেছো কেন কেন আমাদের আবার কি প্রবলেম এখন নেই হতে কতক্ষণ তাই বলছি নিজের কথা ভাবুন রাজা নিজের কথা ভাবুন বাংলা বিহার উড়িষ্যার অধিপতি নবাব সিরাজউদ্দৌলার ডায়লগ ঝাড়লে মনে হচ্ছে তোমার কোনো সমস্যা আছে এই একটু কি প্লিজ লোকিটি তাদের চলে এসো আরে পল্লব আর মাধবী আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে আচ্ছা ঠিক আছে আসছি তোমাকে নিয়ে না পারি না ওকে ওকে জন थैंक यू थैंक यू জন হুম তোর দাদুকে এই কথা আমি বলতে পারবো তিনি আমাকেই বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে কিন্তু আঙ্কেল দাদুকে তো কথাটা বলতে হবে না হলে তো আমাদের প্ল্যানটা সাকসেস হবে না আঙ্কেল আচ্ছা আবুল চাচাকে কথাটা বলতে বলি আবুল চাচা হ্যাঁ তার একমাত্র বিশ্বস্ত লোক এই বাড়িতে আবুল মিয়া ও বললে কাজটা খুব সহজ হবে হ্যাঁ আমি আবুল চাচাকে ডাকি তুমি কানে কানে কথাটা বলে দিও তাতে সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না হ্যাঁ ডাক আবুল আবুল চাচা আবুল চাচা ভাইজান আমার ডাকছেন শোনো 
বাড়িতে ভাড়াটাকে উঠাবার জন্য বাবা যা শুরু করেছেন তাতে তো দিন দিন শান্তি নষ্ট হচ্ছে ঠিকই কইছেন এখন আপনি কি করতে চান আমার একান্ত খুব ভালো কথা কইছেন আজকের রাইতে আমি সাজান রে কো মনে একদম কাম হয়ে যাইবো হ্যাঁ দেখো শুনে যেন বাবা বিগড়ে না যায় আবার আরে না না আমার এই ছোট কাল থেকেই তো আমি সাসা মিয়ারা দেখতাছি আমি তো তার রক চিনি ভাই জান কালকে সকালে ইফতার পাইবেন কাম হয়ে গেছে সর্বনাশের কথা আমার একমাত্র জামাই আমাদের তো সবাই যাওয়া দরকার এই এই তুই এক কাজ কর ওই পল্লবের বাপকে বল যে আমাদের ট্রেনের টিকিট কাটতে আমরা কাল সকালে চিটাগাঙে চলে যাব আরে শোন শোন তুই আর পল বাড়িতে থাকবি আমরা আগে যাই যদি অবস্থা বেগ গতি দেখি আমরা ঢাকায় নিয়ে চলে আসবো আচ্ছা আচ্ছা সামনে পয়লা বৈশাখ ভাবলাম নববর্ষ উদযাপন করার পর পল্লবের জন্য পাত্রি দেখব নাচবো ঘরে নিয়ে আসবো কি হয়ে গেল হে আল্লাহ তুমি আমার জামাইকে সই সালামত রাখো তাই তো জামাই আর ছেলে মেয়েদের নিয়ে রাশেদা এখন আমাদের বাড়িতে যাচ্ছে তোমার কে দিল রাশেদা দেব চলো আমার মনে হয় ওরা আমাদের আগে বাড়ি পৌঁছে যাবে সমস্যা হবে না বাবা আমরা তাড়াতাড়ি যেতে পারবো ভালো হলো এবার সবাই মিলে এই নববর্ষটা উদযাপন করা যাবে অবশ্য আর একটা কাজ হলো কি কাজ বাবা এই সুযোগে আমরা বাড়িটা দখলে নেব চৌধুরী আর টাল ভাড়া করতে পারবো না আমি বলবো আমার মেয়ে জামাই নাতি নাতনি সবাই এসছে এর বাড়িটা খালি করেন উনি যদি বাড়িটা না ছাড়েন মামা বাড়ি আপ যার বাড়ি ছাড়বে না মানে আলবত ছাড়বে আর যদি না ছাড়ে আমি মানে আমরা আমরা তিনজন আর মেয়ে জামারা পাঁচজন এই আটজন মিলে এত একটা ধাক্কা আর চৌধুরী তো মাত্র তিনজন এক ধাক্কায় কুপকার রীতিমতো ঝগড়া হয়ে যাবে না আরে ঝগড়া কি একটা যুদ্ধ বেঁধে যাবে বাড়ি দখলের যুদ্ধ চৌধুরী বেটা পেরে যাবে ওর বাড়ি ছাড়বে ওর বাপ ছাড়বে বাড়ি হুম দলিল আর সত্যি সব আমার হাতে ওটা যাবে কোথায় দেখি আগে বাসায় তো যাই তারপর সব হবে হ্যাঁ চলো তোরা যা করেছিস তলবদার সাহেব বাড়ি ফিরে কি তা মেনে নেবে যে হার কিপটে লোক আমাদের কাউকে পছন্দ করে না সব সময় বাড়ি ছাড়া তাগাদা দেয় তিনি কি তোকে আমার তো মনে হয় তিনি আমাকে নাতবু হিসেবে ঠিকই মেনে নিলেন তুমি তো কথায় কথা তাকে প্রেশারের রোগী হার কিপটে এ সমস্ত বলে ওনাকে তাতিয়ে রাখো কিন্তু আমাকে দেখলে তো উনি ঠিকই হাসি মুখে কথা বলে তোমাকে দেখলেই সবসময় কেমন যেন খেপে খেপে কথা বলে তাহলে তুই ফ্রন্ট লাইনে থাকবি আমি থাকবো পেছনে রাইট সে নয় হবে কিন্তু পল্লবটা যে বুড়োর কাঠের সিংহটা ভেঙে ফেললো সেটার কি হবে কি আর হবে 
সেই হাই প্রেসার এতদিনে যক্ষের ধন যদি খুঁজে না পান তাহলে তার মেজাজ বিগড়ে যাবে পল্লবকে চোর ডাকাত বলে পুলিশে দেবে পল্লবকে খুব আদর করেন বুড়ো আর তাছাড়া আমার হাতে যখন সোনার চুরি আর গলায় যখন সোনার হার দেখবেন তখন ওনার মনে এমনিতেই গলে যাবে আরে বোকা মেয়ে তখন সে চোর আমাকে ঠাওরাবে জনসমক্ষে বলবে যে আমি চালবাজি করে ওনার শখের জমানা গয়নার বাক্স ভেঙে গয়নার তোকে দিয়েছি না দাদু আমি আর রতনী দায়টা নেব আপনাদের কেউ ফাঁসাতে পারবে না জি দাদা এমনিতেই উনি হাই প্রেসার রুগী তারপর যদি জানতে পারে তার শখের কাঠের ভাগস ভেঙে গয়না নিয়ে মাধুকে দিয়েছ তাহলে তো তিনি হার্ট ফেল করবেন আপনি ভাববেন না দাদু ডাক্তার এবং ঔষধ একদম ঠিক করা আছে শোনেন দাদু আপনি টেনশন করেন না এতদিন তো তলবদার কে ভয় করতাম না আর যে ভয়ে হাত পা সিটিয়ে যাচ্ছে আল্লাহ জানেন কবলে কি আছে কতগুলো টাকা গেল সময় নষ্ট হলো আরে নষ্ট তো হয়েছে আবার কষ্ট হয়েছে সব নষ্ট বলে তুই কোথায় দেখে একটা ফোন করলে আর এসে কি খবর তুমি কে মা ও তোমার মা নয় দাদু ও আব্বার মা তোমার নাচবো না নাচবো তুই বার বিয়ে করলে কবে আপনারা চিটাগাং যাবেন শুনে ও আমাকে রীতিমতো কিডন্যাপ করে ও পাশ থেকে এপাশে নিয়ে এসেছে তারপরে কাজী ডেকে আমার বিয়ের কাজটাও সেরে ফেলেছে তারপর তোমার কাঠের বাক্সে রাখা গয়নাগাটি পরিয়ে রীতিমতো বউ সাজিয়ে আটকে রেখেছে বলিস কি আরে আমার কাঠের বাক্সে তো তালা দেওয়া ছিল ভাঙল টাকে আমি হাতুরি আইনা দিছিলাম আমি বলিস কে বলিস বলিস ভাঙল ভাঙল এটা ভাঙল গন্ডগোল না থাকতো তাহলে আপনি আমাকে নাত বউ করে এ পাশে নিয়ে আসতে সে তো বলেছিলাম কিন্তু ওই মিস্টার চৌধুরী তো আমার কাছে সিলিন্ডার করলো না আমি কি সাথে কি ঘর খালি করতে চাইছিলাম আমার নাতনি যখন ঘর বদল করে 
সীমান্ত পাল্টে ও পার থেকে পারে চলে এলো আমি তাহলে ও পারে এক গোবরে বসে থেকে কি করি বলো কুমড়ো এক আর পেশারটা নর্মাল হয়ে গেল কিন্তু আমাকে চাট গাঁ যাবার বুদ্ধিটা কে দিয়েছিল আমি দাদু প্ল্যান করে দাদুকে কয়েক ঘন্টার জন্য বাড়ির বাইরে রাখতে হবে হ্যাঁ বুঝতে কিন্তু প্ল্যানটা কি একটা চালাকি করতে হবে ছোট্ট একটা মিথ্যে কথা বলতে হবে বুঝলি কি মিথ্যে কথা বলতে হবে শোন দাদুকে বলতে হবে শোন এই ফুপুর কথা বলা যাবে না ফুপার কথা বলি ফুপার অবস্থা খুব খারাপ মারাত্মক অবস্থা মনোমর অবস্থা আজকের মধ্যেই চট্টগ্রাম যেতে হবে ফুপাকে দেখার জন্য কিন্তু দাদুকে কথাটা বলবে কে হ্যাঁ এক কাজ করো হ্যাঁ তুই গিয়ে বল আরে না না আমি না আর বলাটা বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে বুঝলি শোন আঙ্কেল মানে তোর বাবাকে দিয়ে কথাটা বলা যাবে আমার মনে হয় সেটা হলেই ভালো হ্যাঁ আরে না বাবা কি রাজি হবে বলতে হ্যাঁ বলবে বলবে একটু চেষ্টা করে দেখো না তুই খেলা নাটক করো না দাঁড়া তোরে আমি সাজা দিচ্ছি ওই রিয়ার সাথে বিয়ে তোকে আমি আটকা বাবা বুঝেছো ভালোই হলো এখন তোর ধরো এই যে তোমার ওই পয়লা বৈশাখ আর নাচব ওর বাজারটা একসাথে করে ফেলতে হো কিন্তু দাদু কাঠের বাক্স যে ভেঙে ফেলেছি আরে তাতে কি কাঠের বাক্স তো গয় না ছিল টাকা পয়সা তো সব আমার ওই তোষকের নিচে আছে দেবো আমি সব দেব চলো তবে বাড়িটা কি হবে ভাই সাহেব রিপেয়ারিং হবে চুনকাম হবে মাধবিয়ার পল্লব বেডরুমে থাকবে রাতুল পাশের রুমে থাকবে আর আপনি তো আমার পরম সূত্র ছিলেন এখন বন্ধু হয়ে গেলেন আমরা দুজন এক রুমে থাকবো তাহলে সবাই দাঁড়ান আমি সবার একটা ছবি তুলে নেই হাসি খুশির এই দিনে ও 